أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على من أرسل رحمة للعالمين صلى الله على حبيبنا ومعشوقنا ومحبوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأسفياء وأصحابه اللوفياء وأتباعه النتباء أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم سروابي ونرايا صد بشانسي بشانسي نقلا പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ ഷെരീഫ് എന്തിനാണ് നമ്മളിലേക്ക് ആഗതമായത് കൊറോണയുടെ ഭീതിതമായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ റമലാൻ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കൊറോണയുടെ ഭീതിതമായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന റമലാൻ ഷെരീഫിന് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് റമലാന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ കൽബിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്തോ ഒരു സംഗതി തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് വലിയൊരു വീണ്ടു വിചാരം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തിന് നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു റമലാൻ മാത്രമല്ല അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ പ്രളയങ്ങൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ളത് ഇന്നിതാ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ മക്കൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണക്കും നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഞമ്മച്ചുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ജീവിതം മതിമറന്ന് ആറാടി അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവർ അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഞമ്മച്ചുകൾക്കും നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ കൽബിലുള്ള എന്തോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് അതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ ലഹ്ലാസ് അവതീർണമാവുകയാണ് الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله ورونانا اون لا دور اله الا اون ارودهم مغن الا അവനിക്ക് പിതാവില്ല അവന് തുല്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന വിചിത്രമായ തൗഹീദിന്റെ വചനമിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലയോ നബിയേ പിന്നെ അള്ളാഹു എവിടെയാണ് അവൻ എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നബിതങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സർവവ്യാപിയാണ് അവൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടമുള്ളത് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന് ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൽബിൽ നിന്ന് ആ ഇരിപ്പിടം നമ്മൾ തുടച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിന് പകരം ഇരുളടഞ്ഞ കൽബിൽ ഹൃദയത്തിൽ പൈശാചികമായ ദുർബോധനവും പിശാജിന്റെ ആലയവും പിശാജിനിരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടവും അവന്റെ സ്വാധീനവും മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൽബിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ അനക്കങ്ങളും മടക്കങ്ങളും പിശാജ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാരണം കൽബിന്റെ താക്കോലുള്ളത് പിശാജിന്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടതിനെ കാണാൻ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കേണ്ടതിനെ കേൾക്കാൻ 
قلب غند چندکیند دن چندکان لہم قلوب لا یفقہون بیہا ولہم معین لا یبصرون بیہا ولہم آذان لا یسمعون بیہا کانے اندد کانانو کلکے اندد کلکانو چندکے اندد چندکانو ادوا اللہ ونا کرچ کلکانو کانانو چندکانو نمک کڑی اندلل یندان یندان دند کارنم نمڈ قلب اندد تاکول سوکشپ کارن پشا جان ابنان نمڈ گدی وگدگل نیندر کنند یندت اللہ تعالی چودی کنند ور چودی مند یتر تولم ولی نعمتان ننک تنت اللہ وآتاکم من کل لی ما سألتمو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ اللہ یترین ننک نعمتگل چید دن نٹرلد ننک اندانو ونڈد ادو کیون چید دن اللے انیا لڑنگات انی تٹ پڑتان کریات اترین نعمتگل اللے اون تند یلام نینگی وانگی انم ونڈ انو برن اللہ یلام وانگی ARIN என்னால் ரமலான் பீதி நரஞ்ய கொரோன இடை காலத்தும் நின்னோடு வந்து பரையின்னது கொரோன பரையின்னது பரகிருத்தி துரந்தங்களு பரையின்னது பகரம் நீ அல்லாகுவின பினுச்தாபிக்கனே என்னட்ட ஆ இருள்ளு மாட்டியிட்ட வழிச்சம் நின்ற கல்பிலேக்கு சன்னிவேஷிப்பிக்கனே எங்கிலே நினக்கு காணேண்ட தினக் காணான் நினக்கு கேல்கேண்ட தினக் கேல்கான் நினக்கு சிந்திக்கேண்ட தினக் சிந்திக்கான் கழியுகையுள்ளு என்ன வலியவுரு ச என்ன பிரியப்பட சகோதர சகோதரி மாரே நம்முட ஜீவிதத்தில் சுப்பதானமாயிட்டுண்டாவான்ட ஒரு விஜாரமானு அல்லோ என்னல் ஒரு விஜாரம் اللہ اللہم کانن نند اون اللہم مرین نند اون نمڈ کودتن نیند یند اللہ ناظری اللہ حاضری اللہ شاہدی اللہ معی اللہ صدا سمی ون نمڈ نریکشی کننڈ اللہ صدا سمی ون نمڈ کوڑ یند نحن اقرب علیکم من حبل الورید نند کند نالت کال سمی بستمائی اللہ نند کوڑ تن یند پریشد قرآن آنے پر یند اللہ صدا سمی ون مند کوڑ یند یند کارچیم یند کلویم یند سگل مان جیوید تند ویوہار انگلوں مون کانن نند کارنم مند اوی ونگلو رونم مون تن دان یند کئی اوند دان விஜாரிக்கின்ன Indonesia 
ഞാനൊരു സംഭവം ഓർത്തു പോവുകയാണ് മഹാനായ ഉമറുബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സാധാരണ ഉമർ തങ്ങൾക്കൊരു പതിവുണ്ട് തന്റെ പ്രജകളുടെ തന്റെ അനുയായികളുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണവുമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഉമർ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പാതിരാവിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണവും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചവശനായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പാതിരാവ് പുലർച്ചയോളമായിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണം വന്നപ്പോ ഒരു വീട്ടിന്റെ മതില് ചാരിയിട്ട് കടന്നുറങ്ങി പോവുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് എന്തോ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നെട്ടിയുണരുന്നത് അമൃതങ്ങൾ കാതോർക്കുമ്പോ സമയം ഏതാണ്ട് പുലർച്ചയായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള മാതാവ് മകള് വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് ആ ഉമ്മ മകളോട് പറയുന്നത് വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ് മോളേ പൊന്നു മോളെ ഒന്നെഴുന്നേൽക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് എഴുന്നേൽക്ക് നമ്മളുടെ ഒട്ടകത്തിനെ നമ്മളുടെ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറക്കണം മോളെ എഴുന്നേൽക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം മോളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മകള് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ എന്ത് വർത്തമാനമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉമറു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉമറിന്റെ പട്ടാളങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു പോയിട്ടില്ലേ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ആരും അനീതി കാണിക്കരുത് അനീതി കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശക്തമായ ശിക്ഷയുണ്ടാവുമെന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ നീ എന്ത് വർത്തമാനമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഉമറോ അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഉമറിന്റെ പരിവാരങ്ങളോ അവരൊന്നും ഇതറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇത് പുലർച്ചയാണല്ലോ ഇത് പാതിരാവാണല്ലോ ആരും കാണില്ല മോളെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റുവ നമുക്ക് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാമെന്ന് ഉമ്മ തന്റെ മകളെ വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മകളെ വിളിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഉമർ തങ്ങൾ ചുമരുചാരിയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ആ മകൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഉമർ കേൾക്കില്ല ഉമറിന്റെ പരിവാരങ്ങളില്ല ആരുമില്ല ഉമ്മാ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവരാരും ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു എവിടെയാണ് ഉമ്മാ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ അറിയുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഉമ്മാ ഈ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ മൂകയായി നിൽക്കുന്ന മാതാവ് ഉമർ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റൂടുകയാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലെത്തി വാതിലിന് മുട്ടി ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മകനെ വിളിക്ക് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മോനെ നിനക്ക് ഞാനിതാ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് സമ്മതമാവുമോ മകം പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വിളയല്ലാതെ കൊണ്ടുവരില്ല എനിക്കറിയാം എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ പരിപൂർണ സമ്മതനാണ് എന്നാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കൊണ്ട് ഈ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള അമൃതങ്ങള് അതേ ബോധം പഠിപ്പിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ള ഒരു പങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ വിരിഞ്ഞ സുമമാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അപ്പ ഇതിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ള വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അതുവഴി ആ കുടുംബങ്ങളും ആ സമൂഹവും നന്നാവുമെന്നാണ് പുതിയ തലമുറയും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തലമുറയായി മാറുമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടെ അവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാ الله تعالى توفيق درته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته